বন্ধুরা আমরা এবার প্যাটার্ন অনুশীলনীর ম্যাজিক বর্গ গঠন নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্রথমে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠন করা শিখব এই ক্রমের ম্যাজিক নাম্বারটি হবে পনেরো অর্থাৎ পনেরো যদি আমরা কর্ণ বরাবর যোগ করি তিনটি সংখ্যা তাও পনেরো হবে এই কোনা কোণে যোগ করলেও পনেরো হবে উপর নিচ অর্থাৎ যে কলাম আছে কলামগুলো যোগ করলেও পনেরো হবে শাড়িগুলো যোগ করলেও পনেরো হবে তো এটা করার জন্য প্রথমে আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে মাঝখানে পাঁচ লিখে নিব এবং চার কোনায় দুই চার ছয় আট এইভাবে লিখে নেব প্রথম যে শাড়ি আছে এবং তৃতীয় যে শাড়ি আছে এই শাড়ির প্রথম এবং তৃতীয় নাম্বারে দুই চার ছয় আট লিখে নেব চারটা কোনায় এবারে আমরা কি করব দেখতে পাচ্ছ পাঁচ আট ছয় এগারো আট চার পনেরো হয়ে গেছে তাহলে এখানে চার আট দিয়ে ছয় আমাদের এই যে শাড়ি আছে এখানে ছয় হয়েছে তাহলে নয় হলে হবে পনেরো মিলিয়ে যত লাগে লিখে দেব এই যাতে এই ক কলামটা এখন পনেরো হয় আর ছয় আট দিয়ে আট আট আর হচ্ছে সাথে পনেরো দেখতেই পাচ্ছ পনেরো মিলে গেল এখন এই যে এই যে শাড়িটা আছে আছে এই শাড়িতেও আট আট ছয় চোদ্দো এর একে পনেরো এবং সাত পাঁচ বারো এবং তিনে পনেরো দেখতে পাচ্ছ আমাদের এখন যদি যোগ করি আট আট ছয় চোদ্দো পনেরো এই শাড়িতেও পনেরো পণ্য বরাবর পনেরো এগুলো পনেরো সবই যোগ করলেই প্রত্যেকটা শাড়ি প্রত্যেক কলাম বা উপর নিচ আশপাশ সবগুলো যোগ করলেই পনেরো হবে এটি হলো তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠনের নিয়ম তোমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিন্তু এক দুই তিন চার থেকে নয় পর্যন্ত সবগুলো ক্রমিক নম্বরই আছে তাই একে বলা হয় ক্রমিক বর্গ এবারে আমরা দেখব চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠন এই জন্য আমাদের চারটি শাড়ি এবং চারটি কলাম নিয়ে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছ আমরা কলামগুলো নিচ্ছি তিনটি কলাম এবং চারটি কলাম আমরা নিয়ে নিলাম এবারে আমরা চারটি শাড়ি তৈরি করব শাড়ি এক দুই তিন এবং চার এখানে যে ম্যাজিক নাম্বারটা হবে আগেরটা ছিল পনেরো তিন ক্রমের এখানে হবে চৌত্রিশ তো প্রথমে আমরা যেটা করব কর্ণগুলো বাদ দিয়ে আমরা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল মানে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দুঃখিত সিরিয়াল বাই সিরিয়াল এক থেকে আমরা নাম্বারগুলো লেখা শুরু করব তো কর্ণ যেখানে আছে সেগুলো আমরা আগে একটু পয়েন্ট করে আমাদের সুবিধার্থে পয়েন্ট করে দেব আমরা এই পয়েন্ট করালে ঘরগুলোতে কিছু লিখব না পয়েন্ট বাদ দিয়ে যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা লেখা শুরু করব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি এক লিখলাম দুই লিখলাম তিন লিখলাম চার এখানে লিখলাম না কিন্তু চার আমরা গুনছি মনে মনে এখানে লিখব না পাঁচ ছয় সাতও এখানে লিখব না আট লিখব তারপরে নয় দশ লিখব না এগারো বারো তেরো লিখব না এখানে আমাদের একটু ভুল হয়ে গেল তোমরা জিনিসটা তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ক্রমিক নম্বরগুলো প্রথমে আমরা লিখে নিয়েছি লেখে নেওয়ার পরে এখন আমরা পরবর্তীতে আর একটা ঘর তৈরি করব ম্যাজিক বর্গ গঠনের জন্য একইভাবে চার ক্রমের একটি ঘর তৈরি করব একটি বর্গাকার ঘর এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে আমরা কলম সংখ্যাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি চারটে কলম তৈরি করে নিলাম এবারে চারটা শাড়িও তৈরি করে নেব প্রথমে যেটা করব কর্ণগুলো বাদ দিয়ে আমরা নাম্বারিং এভাবেই করব কিন্তু কর্ণগুলোতে শুধু কোনো নাম্বারিং লিখব না এই যে দেখতে পাচ্ছ দুইটি কর্ণ যেহেতু রয়েছে বর্গক্ষেত্রেও দুইটি কর্ণে কর্ণগুলো দেখতে পাচ্ছ আমরা আমাদের সুবিধার্থে পয়েন্টিং করে নিলাম এই ঘরগুলোতে আমরা লিখব না কিন্তু নাম্বার কাউন্ট করব তো প্রথমে এক তো এখানে লেখা যাবে না এখানে আমরা দুই লিখলাম তিন লিখলাম চার লেখা যাবে না পাঁচ লিখলাম ছয় লেখা যাবে না সাত লেখা যাবে না কিন্তু গুনছি আট লিখলাম নয় দশ এগারো লেখা যাবে না বারো তেরো লিখা যাবে না চোদ্দ পনেরো দেখতে পাচ্ছ লেখা হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে বিপরীত পাশ থেকে এখানে ম্যাজিক নাম্বার থার্টি ফোর বিপরীত পাশ থেকে আমরা আবার এক দুই লেখা শুরু করব তো এক লিখলাম দুই তিন তো লেখা যাবে না কারণ লেখাই আছে এখানে চোদ্দ পনেরো ঘর ফাঁকা নেই দুই তিন গুনছি আমরা চার লিখলাম চার যেহেতু ঘর ফাঁকা আছে অর্থাৎ গুনে গুনে লিখব যেগুলো ঘর ফাঁকা আছে সেগুলোতে লিখব চার পাঁচ লেখা যাবে না ছয় লিখছি সাত লিখছি আট লিখা যাবে না আট নয় দশ লিখছি এগারো লিখছি বারো লিখা যাবে না তেরো লিখছি চোদ্দ পনেরো লেখা যাবে না গুনছি ষোলো লিখছি দেখতে পাচ্ছ এখানে যদি আমরা এখন গুনি যে কোনো দিক দিয়ে অর্থাৎ উপর নিচ পাশাপাশি কোনা কোনি কর্ণ বরাবর যে কোনো দিক দিয়ে যদি তুমি কাউন্ট করো তাহলে দেখবা যোগফল চৌত্রিশ হবে যেমন দেখো আমরা যদি এই যে পাশাপাশিগুলো যোগ করি ষোলোর দিয়ে আঠারো তিনে একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ চৌত্রিশ 
কর্ণ বরাবর যদি দেখি এই কর্ণটা যদি দেখি দেখি আমরা ছয় একের সাত এগারোর সাথে আঠারো আঠারো আর ষোলো হবে হচ্ছে চৌত্রিশ এখানেও চৌত্রিশ মিলে গেল একইভাবে এইভাবেও যদি যোগ করো চৌত্রিশ হবে এইভাবে যদি পাশাপাশি যোগ করো চৌত্রিশ হবে এভাবে যদি উপনির যোগ করো চৌত্রিশ হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো